现在来到了托卡比皇宫这边，这里是整个这里的皇宫的示意图。我们现在就在这个最大的这个范围，这个围墙都有这样一小间一小间的小房间可以进去做参观的。家厨房看起来，回教国家的这种皇宫，并不像基督教国家的那么华丽。我们不管是建筑的风格啊，还是说内部的一些装潢啊、用品，都不像欧洲国家看到的皇宫那么的夸张。瓷器碗盘看起来就是很平板的这种陶瓷而已。并没有一些太过多余的一些雕工，煮食的一些器具，每一次都是要煮这样一大锅的，是要供几百人使用的，就是像这样，这是他们的厨师，这么一大锅的在煮。这边是皇家咖啡厅，我们对于咖啡啊茶就非常的讲究。这个雕工就非常的漂亮。土耳其红茶、土耳其咖啡，煮酒放放在这里面让大家使用。啊，我们现在就要进入最主要的皇宫地区了。对啊，这个王位跟床是不是跟我们在欧洲看过的皇宫真的是略胜一筹呢？非常的简单朴素，这上面有一些壁画这样而已。大的剑有人拿得起来吗？这是巨人在拿的剑吗？巨人的刀。当初的厄图曼土耳其人就是靠这些火枪打败了君士坦丁的。穿着这套竹子甲出去上战场就不怕被砍死了，怎么砍都不会受伤，顶多凹陷而已。终于有看到这种金色的元素了。这里就是皇宫的主殿，这边有进来一区，是要在另外铺门票皇宫内部的。里面这一区就完全是保有奥图曼的建筑的风格。这间小房间，这里全是国王他们皇室的家庭成员住的地方。这里就是真的他们的宫殿了。刚刚我们看的那些，都只是一些上朝啊，还有厨房、器具、一些博物馆而已。那到了这边，这边才是真正的国王他们住的地方。这里就完全跟外面的景色是不一样的。我就说，怎么会皇宫那么简陋呢？原来精华都在最后这一区。
清真寺，在神之后面清真寺的正门，旁的那一间就是圣祖贝亚大教跟我们在别的城市看到的就落差很大，这边是非常的大型，而且几乎都还是有把这些头保留着。都是真的，历史上真的有这样的事情发生过喜欢我们频道的朋友，麻烦帮我们按赞、订阅、加分享，以及开启小铃铛，就会有更多有趣好玩的影片跟大家分享哦。一起来，嗯，乖，拜拜。